പ്രകൃതിക്ക് ദുരന്തം സംഭവിക്കുമോ പ്രകൃതി ദുരന്തം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റീസ് എന്നാണ് പറയുക പ്രകൃതി ദുരന്തം പ്രകൃതി ക്ഷോഭം യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രകൃതി ക്ഷോഭിക്കുകയില്ല കടൽ ക്ഷോഭിക്കുകയില്ല കാലം ക്ഷോഭിക്കുകയില്ല ഈ കാലത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനായ അള്ളാഹു ക്ഷോഭിക്കുന്നു പ്രകൃതിയുടെ ഉടമസ്ഥനായ അള്ളാഹു ക്ഷോഭിക്കുന്നു കടലിന്റെ ഉടമസ്ഥനായ അള്ളാഹു ക്ഷോഭിക്കുന്നു അവിടെയാണ് വിഷയം പക്ഷെ നമുക്കത് പറയുമ്പോ പ്രകൃതി ദുരന്തം പ്രകൃതി ദുരന്തം പ്രകൃതി ദുരന്തം ചില കാണാപ്പുറങ്ങൾ ഇത് മാത്രമേ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുള്ളൂ കാലവർഷക്കെടുതിയിൽ ഇത്ര ആയിരം വീടുകൾ നശിച്ചു ഇത്ര ഇത്ര മാന ഇത്ര ഇത്ര നഷ്ടം സാമ്പത്തിക നഷ്ടം കൃഷി നഷ്ടം എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു പൊള്ളയായ ഒരു വാക്കാണത് പ്രകൃതി ദുരന്തം എന്നെല്ലാം യഥാർത്ഥത്തിൽ ദുരന്തം അതിന്റെ ഉടമസ്ഥനായ അള്ളാഹു ക്ഷോഭിക്കുകയും കോപിക്കുകയും ചെയ്തതിന്റെ പേരിലാണ് എന്ന് ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം പ്രകൃതിക്ക് അങ്ങനെ ക്ഷോഭിക്കാൻ കഴിയും പ്രകൃതി ഉടമസ്ഥൻ അള്ളാഹുവാൻ ആ പടച്ച തമ്പുരാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത് പോലെയാണ് പ്രകൃതി അതിന്റെ അവസ്ഥകൾ അതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മുടെ മുന്നിൽ വെളിപ്പെടുത്തുക ഭൂമിക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ മുൻ ക്ഷോഭിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് ഭൂമിയോട് ക്ഷോഭിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ അത് ക്ഷോഭിക്കുന്നു കളരിനെ കടലിനെ അള്ളാഹു പിടിച്ചു നിർത്തിയിരിക്കുന്നു ഇന്നൊരു ബണ്ടുകളും ഒന്നുമില്ലാതെ ഒരു ബന്ധങ്ങളും ഇല്ലാതെ തടസ്സങ്ങളും ഇല്ലാതെ ഈ ഭൂമിയെ ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കടൽ ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ ായിരുന്നില്ല എങ്കിൽ ഇന്ന് ഈ കടലിന്റെ മക്കൾ കടലിന്റെ ഓരത്ത് താമസിക്കുന്നവർക്കെല്ലാം സ്വസ്ഥമായി താമസിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല ഇത് പടച്ച തമ്പുരാൻ പിടിച്ചു വെച്ച ഒരു ഘടനയാണ് അത് അവന്റെ തർത്തിബാണ് അതേപോലെ ഡാമുകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് വിശിഷ്യ മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാമിനെ കുറിച്ച് ജനങ്ങൾ വല്ലാത്ത ഭീതിയിലായിരുന്നു ഒരു സമയത്ത് നമ്മുടെ സർക്കാർ അത് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി മറിച്ചപ്പോ നമ്മൾ എല്ലാവരും പേടിച്ചു പോയി കാസർഗോട്ടുകാർ പേടിക്കൂല കാരണം പൊട്ടിയാൽ ഇങ്ങോട്ട് വരൂലല്ലോ വെള്ളം നാല് ജില്ലക്കാർ ഭയപ്പെട്ടു പോയി അപ്പൊ ഇടുക്കി ജില്ലക്കാർ ആലപ്പുഴ ജില്ലക്കാർ എറണാകുളം ജില്ലക്കാർ കോട്ടയം ജില്ലക്കാർ ഇവരെല്ലാവരും ഒന്ന് ഭയപ്പെട്ടപ്പോ മൂവാറ്റുപുഴ എന്ന് പറയുന്ന ജില്ലയില്ലാത്ത നാട്ടുകാർ ദുവാ ചെയ്യാൻ ലിസ്റ്റ് കൊടുത്തു മൂവാറ്റുപുഴ ഒന്ന് ജില്ലയാക്കി കിട്ടണം കാരണം ഇത് എങ്ങാനും പൊട്ടിപ്പോയാൽ ഈ നാല് ജില്ലയും തകർന്നു പോകും മൂവാറ്റുപുഴയിലുള്ളവർ രക്ഷപ്പെടട്ടെ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പോലും ആളുകൾ ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു നാല് ജില്ലകൾ തകർന്നു പോകും ഇത് ഡാമിനെ അള്ളാഹു പരീക്ഷിച്ചു പക്ഷെ ആ പരീക്ഷണത്തിൽ ജനങ്ങൾ ഭയന്നു അത് പൊട്ടിക്കാനും അത് സംരക്ഷിക്കാനും കഴിവുള്ളവർ തമിഴ്നാട് സർക്കാരോ കേരള സർക്കാരോ അല്ല അത് അള്ളാഹു മാത്രമാണ് അള്ളാഹു തീരുമാനിച്ചാൽ എത്ര വലിയ പുതിയ ഡാമുകളും പൊട്ടിപ്പോകും ഡാമിനെ കുറിച്ച് ഖുർആൻ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡാമുകൾ നിലനിർത്തുകയും ഡാമുകൾ പൊട്ടിച്ച് ജനങ്ങളെ ഭയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത ചരിത്ര പാരമ്പര്യം പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ തന്നെ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇൻഷാല്ല അതൊക്കെ നമ്മുടെ വിഷയങ്ങളിലേക്ക് എത്തുമ്പോ നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇതെല്ലാം അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തായുടെ പരീക്ഷണങ്ങളാണ് മൊത്തത്തിൽ പടച്ച തമ്പുരാൻ ഈ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചതും ഈ ആകാശ ഭൂമികളെ മുഴുവനും സൃഷ്ടിച്ചത് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താൽ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഇതെല്ലാം ഒരു ചോദ്യചിഹ്നമാക്കി തന്നത് പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പരീക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാന ആ ഭാഗം പറയുകയാണ് എന്തിനാണ് നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ചത് അള്ളാഹു ഫലി <laughs> പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല അവതരിപ്പിക്കുകയാ തിരിച്ചു വീഴുന്ന ബീജഗണത്തിൽ നിന്ന് കൂടിച്ചേരുന്ന ബീജഗണത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യ നിന്നെ നാം സൃഷ്ടിച്ചുവെങ്കിൽ ഈ ദുനിയാവിലേക്ക് ബൃഹത്തായ ലോകത്തേക്ക് നാം നിന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തിയെങ്കിൽ അവനെ നാം പരീക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രമാ അവനെ നാം പരീക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് അവനെ നാം ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് നന്മകൾ നൽകിക്കൊണ്ട് നാം നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കും നാം അവരെ പരീക്ഷിക്കും ധന്യതകൾ നൽകിക്കൊണ്ട് നാം അവരെ പരീക്ഷിക്കും ദാരിദ്ര്യം നൽകിക്കൊണ്ട് നാം അവരെ പരീക്ഷിക്കും എന്തിനാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുകയാഹുവിലേക്ക് ചിന്തിച്ചു മടങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി അത്രേ 
പല നിലയ്ക്കും അള്ളാഹു പരീക്ഷ നല്ലതും മോശവും ധന്യതയും ദാരിദ്ര്യവും പട്ടിണിയും നല്ല അവസ്ഥയും ഇതെല്ലാം തന്നെ അള്ളാഹു പരീക്ഷ എന്തിന് അള്ളാഹ് അറിയാൻ അള്ളാഹുനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ദുനിയാവിൽ അള്ളാഹു സുഹാനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ മുസീബത്തുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ഈ മുസീബത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഈ മുസീബത്തിലൂടെ പടച്ച തമ്പുരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ മനുഷ്യർക്ക് സൃഷ്ടികൾക്ക് ക്ഷമയുണ്ടോ ക്ഷമയുണ്ടോ സബറുണ്ടോ എന്നറിയുന്നതിന് വേണ്ടി പടച്ച തമ്പുരാൻ ഈ പരീക്ഷണങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ മേലേക്ക് പരാഭാരം പോലെ അയക്കുകയാ ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളാകട്ടെ മാരക രോഗങ്ങളാകട്ടെ പ്രശ്നങ്ങളാകട്ടെ ഇതിന് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താൽ എടുത്ത് തീരുമാനമെന്നറിയോ ഇത് ഒന്ന് സബർ ക്ഷമയുണ്ടോ ഈ ഉമ്മത്ത് ഈ എന്റെ എന്റെ ദാസന്മാർ എന്റെ ദാസിമാർക്ക് ക്ഷമയുണ്ടോ എന്നറിയുന്നതിന് വേണ്ടി അള്ളാഹു സുബാനുഹല ഈ പരീക്ഷണങ്ങൾ നൽകുന്നു ഒന്ന് നമ്പർ വൺ ഖുർആൻ അള്ളാഹു തല പറയാണ് ആ ഭാഗം ഏതെല്ലാം നിലയ്ക്കാണ് മനുഷ്യനെ പരീക്ഷിക്കുക ഏതെല്ലാം നിലയ്ക്കാണ് പരീക്ഷിക്കുക അള്ളാഹുവിന്റെ ദാസന്മാരെ അള്ളാഹുവിന്റെ ദാസിമാരെ ഈ ഭൂലോകത്ത് അധിവസിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ സ്രഷ്ടാവായ പടച്ച തമ്പുരാൻ പറയുകയാ വലനകുലുവന്നക്കും നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും നിങ്ങളെ നിർബന്ധം തീർച്ച യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട നിങ്ങളെ നാം പരീക്ഷിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും പരീക്ഷിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ഏതെല്ലാം അവസ്ഥയിലാണ് നിങ്ങളെ നാം പരീക്ഷിക്കുക ഭയം നൽകി അള്ളാഹു പരീക്ഷിക്കുമെന്ന് ഖുറാൻ പട്ടിണിയും ദാരിദ്ര്യം സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം നൽകി അള്ളാഹു നമ്മെ പരീക്ഷിക്കുമെന്ന് ഖുറാൻ ശാരീരികമായ മാനസികമായ വേദനകൾ നൽകി മാറാവ്യാധികൾ നൽകി മാരക രോഗങ്ങൾ നൽകി അള്ളാഹു മാനസികമായി നമ്മെ പരീക്ഷിക്കുമെന്ന് കൃഷികൾ സമൃദ്ധമായ വിളവുകൾ കൊയ്തെടുക്കാമെന്ന ലാഘവത്തോടുകൂടി ലക്ഷങ്ങൾ കൃഷിക്ക് വേണ്ടി ചെലവ് ചെയ്യുന്നവരെ അള്ളാഹു പറയുകയാണ് ആ കൃഷികളെ എല്ലാം നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നാം നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കും ഏതെല്ലാം പരീക്ഷണങ്ങളാണ് ഏതെല്ലാം പരീക്ഷണങ്ങളാണ് ശാരീരികമായി മാനസികമായി സാമ്പത്തികമായി മാരകമായ രോഗങ്ങൾ നൽകി നമ്മുടെ കൃഷി സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം തകർത്ത് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ കുട്ടനാട് മേഖലകളിൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന അരി അവിടെ നിന്ന് കുട്ടനാട് മേഖ മേഖലകളിൽ നിന്ന് കൊയ്തെടുത്തു കൊണ്ടുവരുന്ന അരി ആ കുട്ടനാട് പ്രദേശങ്ങളെല്ലാം വെള്ളത്തിലാണ് എല്ലാ വർഷവും നഷ്ടത്തിലാണ് എല്ലാ വർഷവും നഷ്ടത്തിലാണ് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ പല ഭാഗങ്ങളിലും വെള്ളത്തിലായി പോയി വെള്ളമില്ലാതെ വെള്ളമില്ലാതെ കൂടുതൽ കഷ്ടപ്പെട്ടു നമ്മൾ ഇവനീതൻ ഭയങ്കരമായ ചൂടിലും ഈ നാട്ടിൽ വരുമ്പോൾ ദ്വാരക്കണ ഉസ്താദ് ദ്വാരക്കണ ഉസ്താദ് വീട്ടിൽ പോയാൽ കിടക്കാൻ പറ്റൂല പവർ കട്ട് എല്ലായിടത്തും പ്രശ്നം ഫാനും ഇല്ല ഒന്നുമില്ല വല്ലാത്ത കഷ്ടം വെള്ളമില്ല വെള്ളമില്ല എല്ലാവരും ദ്വാ ചെയ്തു ദ്വാ ചെയ്തു ദ്വാ ചെയ്തു വാത്യഹോദി മഴ വന്നു ഇപ്പൊ ഹത്ത ഓതുവാണ് മഴ ഒന്ന് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇപ്പൊ അങ്ങനത്തെ അവസ്ഥ വരെ എത്തി അള്ളാഹുത്താലി മഴ തന്നപ്പോ നമ്മുടെ ഒക്കെ ധാരണ ഒന്ന് തീർന്നിട്ടിയാൽ പ്രത്യേകിച്ച് സംഘാടകരും ഇന്നലെ മുതലെ ദ്വാരക്കം തുടങ്ങി കാണും പടച്ചവനെ മഴ നീ വെയ്യ വെച്ചാൽ രണ്ടു ദിവസം വെയ്ക്കല്ല അല്ലെ മൂന്ന് ദിവസം വെയ്ക്കല്ല അതെല്ലാ നാട്ടിലുള്ള സംഘാടകരുടെ ഒരു സ്വഭാവമാണല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതല്ല അള്ളാഹ് തരത്തിൽ ഒരിക്കലും പറയരുത് മഴ നിന്നു പോകട്ടെ എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല അത് അള്ളാഹു എന്റെ റസൂൽ സല്ലാസങ്ങൾ പറഞ്ഞു മഴ പെയ്യുമ്പോ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ദുരാന്ത അള്ളാഹുമ്മ നമുക്ക് അനുകൂലമായ മഴ തറബെ പ്രതികൂലമാക്കി നീ ഞങ്ങളെ മഴ തന്ന നശിപ്പിക്കല്ലേ പടച്ചവനെ അതായിരുന്നു ഹബീബ് തങ്ങൾ ചെയ്ത ദുരാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അല്ല വേണ്ട വേണ്ടെന്ന് പറയരുത് ലാ 
ചൂടിന്റെ സമയത്ത് എന്തോ ഒരു ചൂടാണ് കൊടും ചൂടാണ് ശക്തമായ ചൂടാണ് വല്ലാത്ത വേനലാണല്ലോ വല്ലാത്ത കഷ്ടമാണല്ലോ അള്ളാഹു മഴ തരുമ്പോ ഇത് വല്ലാത്ത മഴയാണല്ലോ ദുർഘടം പിടിച്ച മഴയാണല്ലോ റോഡുകൾ നശിച്ചു നാട് നശിച്ചു കൃഷികൾ നശിച്ചു ഇറങ്ങാനെ കഴിയാത്ത ദുരവസ്ഥയാണല്ലോ കാലത്തെ നിങ്ങൾ തെറി പറയരുതേ ഇന്നമാനദ്ദഹർ ഞാനാണ് കാലം ഞാനാണ് കാലം അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്ജത്ത് പറഞ്ഞതായി നബിയുനാ റസൂലുല്ലാഹി മൂടിഞ്ഞ മഴ പണ്ടാരം ഇറങ്ങാൻ പറ്റൂല എന്താ ഇവിടെ ഇത് ആരെയാ കുറ്റം പറയുന്നത് മഴയല്ല അള്ളാഹുനെ പനി മാരകമായ രോഗം പനി പനി ഓ ഉസ്താദ് ഒരു മുടിഞ്ഞ പനി പിടിച്ചിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് മാസമായി എന്റെ ഒക്കെ പനി പിടിച്ചിട്ട് ശരീരത്തിന് പാങ്ങില്ല അങ്ങനെ വല്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ ഇങ്ങനെ ആളുകൾ പറയും പനിയെ തെറി പറയല്ലേ പനിയെ ആക്ഷേപിക്കല്ലേ നരകത്തിന്റെ ഒരു പുകയാണ് നരകത്തിന്റെ ഒരു ചൂടാണ് നരകത്തിന്റെ ഒരു ചൂടാണ് നമ്മൾ പനിയെ തെറി പറയരുത് ആക്ഷേപിക്കരുത് ശരീരത്തിൽ അള്ളാഹു താല നൽകുന്ന പനിയിലൂടെ ശരീരത്തിൽ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്ത് ആല പരീക്ഷിക്കുന്നത് ഏതെല്ലാം കോലത്തില് ഏതെല്ലാം രീതിയിലാണ് പടച്ചതും പുരം നമ്മളെ പരീക്ഷിക്കുന്നത് നല്ലപോലെ ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം ഈ പരീക്ഷണം എന്തിനാ ഒന്ന് സബർ ക്ഷമ റമദ മാസത്തിന്റെ മഹത്വം എന്താണ് ഷെഹ്റു സബർ ഷെഹ്റു സബർ ക്ഷമയുടെ മാസമാണ് റമദാൻ ക്ഷമയുടെ മാസം ക്ഷമയ്ക്കുള്ള പ്രതിഫലം എന്താ അത് പറയും പുറകെ വരും പുറകെ വരും ശ്രദ്ധിച്ചോളി 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 പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അപ്പൊ അള്ളാഹു സുബാനു തല പറഞ്ഞത് ഏതെല്ലാം നിലക്കാണ് പരീക്ഷണം ഏതെല്ലാം നിലക്കാണ് പരീക്ഷണം ആ പരീക്ഷണങ്ങൾ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിനെല്ലാം ഖുർആൻ ഹദീസ് നമുക്ക് പ്രതിവിധി നൽകുന്നുണ്ട് നല്ലപോലെ ശ്രദ്ധിക്കും നല്ലപോലെ അപ്പൊ രോഗം ഭയം ശാരീരികമായ വേദന പീഡനം പ്രയാസങ്ങൾ പ്രശ്നങ്ങൾ സാമ്പത്തിക നഷ്ടം മാനനഷ്ടം ഇതെല്ലാം അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്താല നമുക്ക് നൽകുമ്പോ നമ്മൾ എന്ത് സമീപനമാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടത് ഒന്നാമതായി പരീക്ഷണങ്ങൾ അള്ളാഹു നൽകുന്നത് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അള്ളാഹു സുബാനുത്തിൽ പറയുന്നു ഒരു പ്രവാചകനും ഈ ലോകത്ത് വന്നിട്ടില്ല ആ സമുദായത്തെയും അവരെയും പരീക്ഷിച്ചിട്ടല്ലാതെ പ്രവാചകന്മാർ ഹലോ <laughs> ീബ് നിങ്ങൾ ധരിക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ കരുതുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ ഈ ദുനിയാവിൽ ഒരു പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളും രോഗങ്ങളും മാനഹാനിയും സംഭവിക്കാതെ ലാഘവത്തോടെ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കാമെന്ന് നിങ്ങൾ ധരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല അത് സാധ്യമല്ല ലാഘവത്തോടുകൂടി സ്വർഗത്തിൽ കടക്കാമെന്ന ബോധി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട 
അങ്ങനെ നിങ്ങൾ കരുതുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ കരുതുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള മുൻഗാമികളായ സമൂഹത്തിന് അവർക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ പ്രവാചകന്മാർക്ക് പോലും ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും അവരെ പിടികൂടുക ചെയ്യുകയും എത്രത്തോളം എന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ പാദങ്ങൾ പോലും കിടുകിടാവിറപ്പിക്കപ്പെട്ടു പോയി അവിടുത്തെ പ്രവാചകരും ആ പ്രവാചകന്റെ അനുയായികളും ഒന്നടങ്കം പ്രവാചകനോട് പോലും ചോദിക്കുകയാണ് പ്രവാചകൻ അടക്കം അള്ളാഹുബിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും മാനഹാനിയും രോഗങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടും അവരെ വല്ലാണ്ട് അലട്ടിയപ്പോ അവരൊന്നടങ്കം അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് പറയുകയാണ് പടച്ചവനെ നിന്റെ സഹായം എപ്പോഴാണ് അള്ളാന്റെ സഹായം എപ്പോഴാണ് അള്ളാ നീ ഞങ്ങളെ ഈ ദുരിതക്കയത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നത് എപ്പോഴാണ് ദുഃഖിക്കരുതേ പ്രയാസപ്പെടരുതേ രോഗികളെ മാനഹാനി സംഭവിച്ചവരെ സാമ്പത്തിക നഷ്ടം സംഭവിച്ചവരെ ദുഃഖത്താലും പ്രയാസത്താലും നിങ്ങളെ തളർന്നു പോകരുതേ ഇതാ ഇതാ അള്ളാന്റെ സഹായം അടുത്തുണ്ട് ഉടനെ ലഭ്യമാകും പ്രയാസപ്പെടരുത് മുൻഗാമികൾക്കൊക്കെ ഈ പ്രയാസം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മളെ അറിയിക്കാം മുൻഗാമികൾക്കൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരു പ്രവാചകന്മാർക്ക് ഇതുണ്ടാകാതെ വന്നിട്ടില്ല പോയിട്ടില്ല അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണോ നീ ആയത്തുകൾ ഓതിക്കൊണ്ടിരുന്ന എന്റെ അടുത്ത വിശ്വസത്തിൽ കിടക്കാൻ പറ്റൂല അപ്പൊ ഈ പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന പല ഭാഗങ്ങളോട് എന്ത് ചെയ്യണം അല്ല പറയുന്നു എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്നാമത് നമ്മുടെ ഈ പ്രശ്നം സബർ സബർ സബറിനെ പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് സന്തോഷ വർത്തമാനം അറിയിക്കും ക്ഷമയുള്ളവർക്ക് നബിയെ ക്ഷമയുള്ളവർക്ക് നബിയെ സന്തോഷ വർത്തമാനം അറിയിക്കും അപ്പൊ ഈ പ്രയാസങ്ങൾ വരുമ്പോ അള്ളാഹു നമ്മളെ ക്ഷമയുണ്ടോ എന്ന് പരീക്ഷിക്കുകയാണ് ഈ ബുദ്ധിമുട്ട് വരുമ്പോ നമ്പർ വൺ ക്ഷമയുണ്ടോ എന്ന് പരീക്ഷിക്കുകയാണ് ക്ഷമയുണ്ടോ എന്ന് പരീക്ഷിക്കുകയാണ് അതിന് അള്ളാഹു തല നബിതങ്ങളെ കൊണ്ട് പറയുകയാണ് നബിയെ ഇത്രയും പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളവരോട് ഒന്ന് പറഞ്ഞുകൂടെ ഈ ബുദ്ധിമുട്ടും പ്രയാസങ്ങളും വരുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യണം അല്ല പറയുന്നു ആർക്കാണ് ക്ഷമ ആർക്കാണ് സന്തോഷ വർത്തമാനം ഒരു മുസീബത്ത് വരുമ്പോ ഒരിടങ്ങേറ് വരുമ്പോ ഒരു പ്രയാസം വരുമ്പോ ഒരു വിഷമം വരുമ്പോ മനോദുഃഖം വരുമ്പോ മരണം സംഭവിക്കുമ്പോ മാരകമായ രോഗങ്ങൾ പിടിപെടുമ്പോ ആരൊരാള് ഈ ഒരു വാക്ക് പറയുന്നുവോ അവർക്ക് സന്തോഷ വർത്തമാനം അറിയിക്കോ നബിയെ ഇന്നില്ല നാം അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടിയുള്ളവരാണ് അള്ളാഹു എത്രത്തോളം പരീക്ഷണങ്ങൾ നമുക്ക് നേരിട്ടാലും നമ്മൾ അവനിലെ കാണുമടങ്ങുക അവനിലെ കാണുമടങ്ങുക അതുകൊണ്ട് ആ പരീക്ഷണങ്ങൾ അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകുന്നത് അവർക്ക് ക്ഷമയുണ്ടോ ക്ഷമയുണ്ടോ എന്നറിയുന്നതിന് വേണ്ടി 
ഇങ്ങനെ ക്ഷമിച്ചാൽ അവർക്കുണ്ടാകുന്ന ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അവർക്കുണ്ടാകുന്ന ഗുണം എന്താ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടോ പ്രയാസമുള്ള വിഷമങ്ങളോ കൃഷി നശിക്കുന്നു കട കത്തിപ്പോയി നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ഒരാൾ മരിച്ചുപോയി ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോ നമ്മൾ ക്ഷമിച്ചാൽ എന്താണ് പുണ്യം എന്താണ് പുണ്യം അള്ളാന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അവർക്ക് റഹ്മത്തുണ്ട് റഹ്മത്തുണ്ട് വമാനാഹോ അൽമഹ്മത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പാപമോചനമാണ് ആരൊരാൾ ക്ഷമിക്കുന്നുവോ ആരൊരാൾ പൊറുക്കുന്നുവോ ആരൊരാൾ സഹിക്കുന്നുവോ ഉലായിക്കലഹും അവർക്ക് അള്ളാന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുമുള്ള പാപമോചനമുണ്ട് അത്രേ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അള്ളാഹു അവർക്ക് ഉപകാരം ചെയ്തു കൊടുക്കും അവരെ സഹായിക്കും ഉപകാരം ചെയ്തു കൊടുക്കും അവർ സന്മാർഗ സച്ചരിതരാണ് അവർ അള്ളാഹുന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരാണ് മുസീബത്തിൽ ക്ഷമിക്കുന്നവർ ബഹുമാനപ്പെട്ട ൂടിയുംബിരിൻ ആ പെണ്ണിന്റെ ആ സഹോദരിയുടെ മകൻ മരിച്ചു പോയി ആ മകൻ മരണപ്പെട്ടു പോയതിന്റെ ആഘാതത്താൽ ദുഃഖത്താൽ വിഷമത്താൽ ഖേദത്താൽ കബറിന്റെ ഓരത്ത് നിന്ന് പൊട്ടിക്കറിയുന്ന സഹോദരി അള്ളാന്റെ റസോല് കണ്ടപ്പോ ഹബീബായ തങ്ങൾ ആ സഹോദരിയോട് പറയുകയാ തന്റെ മകൾ മരിച്ചുപോയി ആ വിഷമത്തിൽ ഒന്ന് കബർ എടുക്കുന്നത് എനിക്കറിയാം അള്ളാഹ് റസൂൽ പറഞ്ഞു ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അവിടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല قالت آ سهودري بريغا يا إليك عني إليك عني إنك لم تصب بمصيبتي ماريا دك بويكو ودن بيتت ഞാൻ എന്റെ പ്രയാസവും വിഷമവും കൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ മകം പോയ വിഷമത്താല് ദുഃഖത്താല് കരയുന്നു ഇയാൾ എന്നെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ വിട്ടോ വണ്ടി വിട്ടോളാ ഭയപ്പെടുത്തിട്ട് അവിടം വിട്ടുപോയപ്പോ ഫലുഹു അന്നു ആ സഹോദരിയുടെ സമീപത്തുകൂടെ നടന്നു പോയി ആ സഹോദരിയോട് ചോദിച്ചു അലന്തരിഫുൽ നബിയ നീ അറിഞ്ഞില്ലയോ അത് നബിയാണെന്ന കാര്യം അള്ളാന്റെ റസൂൽ ാണ് നിന്നോട് പറഞ്ഞത് ഇത്തില്ല വസ്പിരി എന്ന് പറഞ്ഞത് ലോകത്തിന്റെ പുത്രനാണ് ലോകത്തിന്റെ നായകനാണ് ലോകത്തിന്റെ കെടാവിളക്കായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങളാണ് നിന്നോട് പറഞ്ഞത് ഉടനെ ആ മാതാവ് ഹൃദയത്തുടി പോട വേദനയോട് ഇലാഹതുറത്തിറസൂലില്ല ഹൃദയത്തിന്റെ തുടിപ്പോടെ ഹൃദയ വേദനയോട് അത്തത്തിൻ നബിയ സല്ലാഹു അലഹി എനിക്ക് മാപ്പാക്കണം നബിയേ 
ഞാൻ അങ്ങേ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല ഹബീബേ അങ്ങ് റസൂലാണ് അങ്ങ് നബിയാണെന്ന കാര്യം ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല നബിയേ എന്നോട് മഹാപ്പാക്കണേ യാ റസൂൽ അള്ളാ എന്ന മഹതിയായ സഹാബത്ത് പെണ്ണ് പറഞ്ഞപ്പോ അള്ളാൻ റസൂൽ പറഞ്ഞതെന്തെന്നറിയുവോ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമ്പോ ഒരു പ്രയാസം ഉണ്ടാകുമ്പോ ആദ്യ പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിലാണ് ക്ഷമിക്കേണ്ടത് പിന്നീട് വന്നിട്ട് ആ ക്ഷമിക്കണേ പൊറുക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നാലും കൂലിയില്ല ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ബോക്സ് ബസ്സിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് എന്തിനാ വണ്ടി ഇടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് അവിടെ എടുക്കും മുട്ടികൾ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് അതിങ്ങനെ ചെയ്യണം ആദ്യത്തെ ക്ലിയർ ആണ് ആദ്യമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ചികിത്സയാണ് അപ്പൊ ഒരു വിഷമം വരുമ്പോ ഒരു പ്രയാസം വരുമ്പോ ആദ്യമായിട്ട് അത് ക്ഷമിക്കണം ആദ്യത്തെ ക്ഷമ അതിനാണ് അല്ല ആദ്യത്തെ പ്രഹരമേൽക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആ വേദനയ്ക്ക് ക്ഷമിക്കലാണ് കൂലി എന്ന് നബീൻ അറസൂലായുധങ്ങൾ ആ സഹോദരിയെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി എന്നിട്ട് നബി തങ്ങൾ അവർക്ക് വേണ്ടി ആ ചെയ്ത് പൊറുക്കലിനെ തേടി അത് ഹദീസിലുണ്ട് പക്ഷെ നബി സ്വലങ്ങളോട് പറഞ്ഞ എന്താ ബുദ്ധിമുട്ടും പ്രയാസം വരുമ്പോ ഞങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണം ലോകത്തുള്ള മുസ്ലിം മക്കളോട് വിളിച്ച് പറയുകയാണ് നല്ലപോലെ ശ്രദ്ധിച്ചോളി നമുക്കൊക്കെ മുസീബത്ത് പ്രയാസങ്ങൾ വരുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ശാരീരികമായി മാനസികമായി സാമ്പത്തികമായി കുടുംബ ായി കൃഷി സംബന്ധമായി നിങ്ങളേൽക്കുന്ന ഓരോ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടല്ലോ പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ ആ പ്രയാസങ്ങൾ നിങ്ങളെ അലട്ടുമ്പോ എന്റെ മുസീബത്തിനെ നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകനായ എനിക്ക് ഏൽപ്പെട്ട മുസീബത്തിനെ അതല്ലെങ്കിൽ എന്റെ മരണത്തെ നിങ്ങൾ ഓർക്കണേ ഓർക്കണേ ലോകത്തുള്ള സകലമാന മുസീബ ഏറ്റവും വലിയ നഷ്ടമാണ് ഞാൻ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് വിട പറയുന്നത് ആ നഷ്ടം നിങ്ങൾ ഓർത്തുകൊള്ളണേ ഓർത്തുകൊള്ളണേ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ നഷ്ടത്തിന്റെ പരിഹാരം എന്റെ നഷ്ടമാണ് എന്റെ നഷ്ടമാണ് എന്താ പറ ആ രംഗമൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല അങ്ങോട്ട് പോയാൽ പിന്നെ അത് പറയണം അല്ലാത്ത നമ്മള് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന പോലുള്ള വേദന ആയിരുന്നില്ല അനുഭവങ്ങൾ അനുഭവിച്ചത് ഇബിന് മസൂദ് അള്ളാഹു താല എന്ന് പറയുകയാ ദഖൽതു അല നബിയ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അല്ലാഹ് റസൂലിന്റെ സബിദത്തിലേക്ക് ഞാൻ കടന്നപ്പോ ഹബീബ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾക്ക് കഠിനമായ വേദന അനുഭവപ്പെടുകയാണ് അഹദത്ത് വല്ലാത്ത വേദനയുടെ തുടക്കം വല്ലാത്ത ബുദ്ധിമുട്ടിന്റെ പ്രയാസത്തിന്റെ തുടക്കം ഞാൻ അള്ളാൻ റസൂലിന്റെ സബിതത്തിലേക്ക് പോയിട്ട് നബിയെ ഞാൻ ഒന്ന് തൊട്ടുപോയി ബുദ്ധിമുട്ടും പ്രയാസവും രോഗവും അനുഭവിച്ചു കിടക്കുന്നവരെ നമ്മളൊന്ന് തൊടാൻ പോകുമ്പോ ാത്ത വേദനയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി ഒരു സാന്ത്വനത്തിന് വേണ്ടി ഒന്ന് കൈകൊണ്ടൊന്ന് തടവുന്നത് പോലെ ഞാൻ അല്ലാതെ റസൂലിന്റെ ശരീരത്തിൽ ഒന്ന് മെല്ലെ ഒന്ന് തടവിക്കൊടുത്തു ഫമസ്തു എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊൽത്തോ അങ്ങ് വല്ലാത്ത വേദനയല്ലേ അനുഭവിക്കുന്നത് ഹബീബേ തങ്ങളെ പറഞ്ഞു ഇന്നി ഓഴക്കൻ ഷതീദ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബന മസൂദർ അലി അള്ളാഹു എന്നവനോട് അള്ളാന്റെ റസോൽ പറയുകയാൻ ഇബന മസൂദേ ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന വേദന ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങളിൽ പെട്ട രണ്ടു പേരും മരിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന വേദനയാണ് ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന രണ്ടുപേരനുഭവിക്കുന്ന മരണവേദനയാണ് ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നത് 
ഉടനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബന മസൂദ് അലി അള്ളാഹു എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് പറയുക നബിയെ അങ്ങേക്ക് രണ്ട് കൂലി ലഭിക്കൂലേ നബിയെ രണ്ടുപേരുടെ മരണവേദനയാണ് നബിതങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് മുസീബത്തായിരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്തിനാ നബിതങ്ങൾ അനുഭവിച്ച വേദന അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കൊരു മുസീബത്ത് നമുക്കൊരു വേദനയോ ശരീരത്തിന്റെ വേദനയോ ബുദ്ധിമുട്ടോ പ്രയാസങ്ങളോ വന്നാൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടത് ആരെയാ എന്റെ ഹബീബായ തങ്ങൾ അനുഭവിച്ച ആ വേദന അത്രയൊന്നും ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നില്ല നബിതങ്ങൾ അനുഭവിച്ച മുസീബത്ത് വല്ലാത്ത മുസീബത്തായിരുന്നില്ലേ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ അള്ളാന്റെ റസൂൽ അനുഭവിച്ചത് സുജൂതിൽ കടന്ന പൊട്ടകത്തിന്റെ മാലയെടുത്തിട്ടത് ഷേബു അബി താലിബിൽ രണ്ടു മൂന്ന് വർഷം ഉപരോധത്തിൽ കഴിഞ്ഞു കൂടിയത് അള്ളാഹ് റസൂലിനെ പട്ടിണി കിട്ടത് കല്ലെറിഞ്ഞത് നബിതങ്ങളെ അടിച്ചത് നബിതങ്ങളുടെ പല്ലടിച്ചു ഒഴിപ്പിച്ചത് എത്ര വേദന നബീബ റസൂൽ അലൈവല്ലാം മാത്രങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു അവസാനം ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് വിട പറയുമ്പോൾ രണ്ടുപേരുടെ മരണപ്രാളമാണ് ഹബീബായത്തങ്ങൾ അനുഭവിച്ചതെങ്കിൽ ഹേ സ്വഹാബത്തെ നിങ്ങൾക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്റെ വിഷമം ഓർത്താൽ മതി എന്റെ പ്രയാസം നമ്മൾ ദുഃഖിക്കേണ്ടതില്ല ഒന്നുമില്ല നമുക്കൊരു പ്രയാസമില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോ ഈ രോഗങ്ങളും ഈ ഈ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളും ഇത് നമുക്ക് അള്ളാഹു നൽകുന്നതിന്റെ ഒന്നാമത് എന്തിനാണ് അത് തരുന്നത് മുസ്ലിം സബർ ക്ഷമയുണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി നമ്പർ വൺ തൽക്കാലം നടത്തിക്കട്ടെ അടുത്ത നമ്പർ ടൂലേക്ക് വാ മനുഷ്യൻ ബലഹീനനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനാണ് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്തി പരീക്ഷണങ്ങളെല്ലാം തരുന്നത് മനുഷ്യൻ ബലഹീനനാണ് ബലഹീനനാണ് മനുഷ്യൻ ബലഹീനനാണ് പരീക്ഷണങ്ങൾ തരുമ്പോ എല്ലാം പോയില്ല തകർന്നില്ലേ അതുവരേക്ക് ആരാ അതുവരേക്ക് അവക്കുറിച്ച് ആരാ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വന്ന പ്രയാസം വന്നു പോയാലും പിന്നെ എന്തായി എല്ലാം പോയി തകർന്നില്ലേ തകർന്നില്ലേ അള്ളാഹു മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് ബലഹീനായിട്ടാണ് اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبًا മനുഷ്യനെ അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചത് രണ്ട് ബലഹീനതകളുടെ ഇടയിലാണ് ഈ രണ്ട് ബലഹീനതയുടെ ഇടയിൽ കിടന്ന് അഹങ്കരിക്കല്ലേ മനുഷ്യ അഹങ്കരിക്കല്ലേ അങ്ങനെ നീ അഹങ്കരിക്കുമ്പോ അള്ളാന്റെ പരീക്ഷണമാണ് നിന്നിലേക്ക് ഇറക്കുക ഒന്നാമത് ഒമ്മാന്റെ ഗർഭാശയത്തിൽ നിന്ന് നീ പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോ നീ ബലഹീനനാണ് നീ ബലഹീനനാണ് ഒരാളുടെ സഹായമില്ലാതെ കഴിക്കാൻ സാധ്യമല്ല ചിരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല ജീവിക്കാൻ സാധ്യമല്ല ഒരു മാന്റെ ഒക്കത്ത് വെച്ച് പാല് കുടിക്കാതിരുന്നാൽ നിന്റെ കരച്ചിൽ വല്ലാത്ത കരച്ചിലായിരിക്കും നിന്റെ തേങ്ങൽ വല്ലാത്ത തേങ്ങലായിരിക്കും അപ്പോ നിന്റെ ഉമ്മ എടുത്ത് നിനക്ക് ഉമ്മാന്റെ മാറിടത്തിലേക്ക് നിന്റെ വായു കൊണ്ട് കൂട്ടിയിടക്കുമ്പോ നിന്റെ ദുഃഖവും പ്രയാസങ്ങളും മാറുന്നുവെങ്കിൽ ആ ഉമ്മാന്റെ തണലില്ലാതെ മനുഷ്യ നിനക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് അതിന്റെ വേറെ ഒരുപാട് അതീത് ഉണ്ട് അങ്ങനെ പോയ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോകും വണ്ടി ഈ വിഷയം ഒന്നും തീർക്കണോ ഇന്ന് തീരൂല ഇന്ന് തീർത്തിട്ട് നാളെ വേറെ തൗപ ഭയങ്കര വിഷയം അത് അത് അഞ്ചു ദിവസം പറയേണ്ട വിഷയമാണ് അത് നാളെ ഒറ്റ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കണം അവ എന്താ സംഭവിച്ചത് എന്താ പറഞ്ഞത് അല്ലേ കുഞ്ഞിനെടുത്തിട്ടാൽ കുഞ്ഞിനെടുത്താൽ കൊച്ചു കുഞ്ഞിനെടുത്താൽ രണ്ട് വയസ്സായി അഞ്ചു വയസ്സായി മൂന്ന് വയസ്സായി ആറു വയസ്സായി ഏഴ് വയസ്സായി ഒരാൾ സഹായം വേണ്ടേ ഒരു സഹായം വേണ്ടേ വേണ്ടേ വേണ്ട സഹോദരങ്ങളെ എന്താപ്പോ എല്ലാവർക്കും ഉറക്കം വരുന്നോ എന്താ പോന്നെ വക്കറ്റ് ഒരു വന്നാലേ നിങ്ങൾ ഉറക്കം മാറുള്ളൂ ആ തന്നെ നിങ്ങളൊന്നും നല്ലപോലെ ശ്രദ്ധിക്കും പെട്ടെന്നാട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇട്ടാൽ പന്ത്രണ്ടരയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നിർത്താം ഇൻഷാല്ല അവൻ കുളിക്കുമ്പോൾ മുഖം നിർത്താം തീരണ്ട വിഷയം തീരട്ടെ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ലുഴഫ് നമ്മളൊരു ലുഴഫ് ആദ്യം തുറക്കത്തിലൊരു ലുഴഫ് ബലഹീനരായി ആരുടെ സഹായമില്ല പിന്നെ ഉള്ള കുറച്ച് ആളത്തേക്ക് ജിംനേഷ്യത്തിലൊക്കെ പോയിട്ട് അവൻ ഇങ്ങനെ അവൻ ഇങ്ങനെ കൈയൊക്കെ കാണിച്ചിട്ട് ആ ബൈക്കിനകത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി ഇസ്രാ മുറാജിന് പോകുന്ന പോലെ ഇരുന്നിട്ട് അവൻ പോവാ ബൈക്കിലൊക്കെ പോകുന്ന രംഗാട്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാല് ശക്തി കൊടുത്തു കുറച്ച് കഷ്ടം നല്ല ആരോഗ്യം കൊടുത്തപ്പോഴാണ് ഈ ചങ്ങാതി എല്ലാം മറന്നു പോകുന്നത് പിന്നുണ്ടാകുന്ന ആ വിഷമങ്ങളെല്ലാം മറന്നു പിന്നീട് അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകുന്നത് രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളാണ് രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളാണ് ആദ്യത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും ഘട്ടം കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാമത്തെ ഘ
നേരത്തെ കുഞ്ഞായിരുന്നു എല്ലാരും എടുത്തു ഒരു ചുംബനം കൊടുക്കും ഒരു ഉമ്മ ഒരു സന്തോഷം ഇവ ലാസ്റ്റ് ഘട്ടം എത്തിയപ്പെടുന്ന ഒന്നാമത് നരച്ച് വടി വേണം ആരെല്ലാം പിടിച്ചോണ്ട് പോണോ രണ്ടാമത് രോഗം പിടിപെട്ട് ലൈഫായി വീൽ ചെയറിൽ പോണോ ആരുടെ എങ്കിലും സഹായം ഇല്ലാതെ പോകണം ഈ മനുഷ്യൻ ഈ മനുഷ്യൻ ആരായിരുന്നു ഒരു സമയത്ത് ഈ മനുഷ്യൻ ആരായിരുന്നു ഒരു സമയത്ത് ഇപ്പൊ ഏതവസ്ഥയിലെത്തി ഇന്ന് നമ്മുടെ ആശുപത്രിയിലൊക്കെ പോയി നോക്ക് വയസ്സരായവരൊക്കെ ബൈ സ്റ്റാൻഡായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോ ഒരാള് താങ്ങാൻ ഒരാള് പിടിക്കാൻ ഇതൊക്കെ നിൽക്കുന്ന എന്താ അവന്റെ ഒരു രണ്ട് കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞു രണ്ട് ഘട്ടം അവന്റെ കഴിഞ്ഞു ഒന്ന് ചെറുപ്പം രണ്ട് അവന് ഒന്ന് അവന്റെ ശൈശവം പിന്നെ യൗവനം അവന്റെ കൗമാരം ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അവന് നല്ല ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അവസാനം അവൻ മരിക്കാറായി അവന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ എത്തിയപ്പോ അവന് മറ്റുള്ളവരുടെ സഹായം വേണം ആദ്യത്തേത് തന്നെ ആദ്യത്തേത് പോലെ തന്നെ ആദ്യ ഉമ്മ മാത്രം മതിയായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഉമ്മ മാത്രം പോരാ ഇപ്പൊ രണ്ടു പേര് വേണം മൂന്ന് പേര് വേണം സഹായത്തിന് അപ്പൊ മനുഷ്യൻ എന്താ മനുഷ്യൻ ഒന്നും അല്ല എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം അള്ളാഹു താല ഈ ഖുർആാനിലൂടെ ഈ മുസീബത്തുകളും ഈ രോഗങ്ങളും തന്നിട്ട് മനുഷ്യനെ പരീക്ഷിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് നീ ഒന്നുമല്ല നീ ഒന്നുമല്ല നീ ഒന്നുമല്ല ഭൂമിയിൽ നീ ഒന്നുമല്ല മനുഷ്യ നീ ഒന്നുമല്ല മനുഷ്യ അമേരിക്കക്കാരൻ വാദിക്കുന്നില്ലേ ഞങ്ങളുടെ പെൻഡകളിന്റെ കമ്പ്യൂട്ടറെ ചലിക്കാതെ അവിടുത്തെ മൗസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാതെ ലോകത്ത് ഒരു ചുക്കും നടക്കൂല എന്ന് വാദിക്കുന്നില്ലേ അമേരിക്കയിലെ പെൻഡകൺ കെട്ടിടം പോലും തകർത്തെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അതാ വിമാനം പറന്നു പോയപ്പോ അമേരിക്കക്കാരൻ പോലും അറിഞ്ഞില്ല ഞങ്ങളുടെ ബഹുനില കെട്ടിടങ്ങൾ തകർന്നു പോയത് അവര് പോലും അറിഞ്ഞില്ല പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പറയുകയാണ് നൂറ്റി പത്ത് നില കെട്ടിടങ്ങൾ കെട്ടി നൂറ്റി അമ്പത് നില കെട്ടിടങ്ങൾ കെട്ടി ഇരുന്നൂറ് നില കെട്ടിടങ്ങൾ കെട്ടിപ്പോക്കെ ലോകത്തിന്റെ ബുക്കിൽ ഗിന്നസ് ബുക്കിൽ പേര് കിട്ടാൻ വേണ്ടി കൊതിക്കുന്നവരെ ജനങ്ങളുടെ കൈ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ പടച്ചറപ്പിന്റെ തീരുമാനമാണ് ഭൂമിയെ മുഴുവനും സ്വായത്തമാക്കാൻ നിന്നെ കൊണ്ട് സാധ്യമല്ല അമ്പരച്ചുമ്പികളായ കോട്ടകൊത്തളങ്ങൾ കെട്ടിപ്പൊക്കി പർവ്വത സാനുക്കളെ അതിജയിക്കാൻ നിന്നെ കൊണ്ട് സാധ്യമല്ല വലൻ തഹരിക്കൽ ഭൂമിയെ ഇളക്കി മറിക്കാനോ ഭൂമിയെ തകർത്തെറിയാനോ നിന്നെ കൊണ്ട് സാധ്യമല്ല അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ പാവപ്പെട്ട മക്കളെ കൊന്നൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഏറ്റവും വലിയ ആധുനിക യന്ത്രമായിരുന്നില്ലേ ഡെയ്സി കട്ടർ എന്ന പേരിൽ അവരുണ്ടാക്കി എടുത്ത ആധുനിക ഉപകരണങ്ങൾ ആ ആധുനിക ഉപകരണങ്ങൾ എവിടേക്കാണ് വിക്ഷേപിക്കുന്നത് നിക്ഷേപിക്കുന്നത് എന്നറിയുവോ പാവപ്പെട്ട മുസ്ലിം രാഷ്ട്രങ്ങളിലേക്ക് നിക്ഷേപിക്കുമ്പോ ആയിരക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് ഇറാനിന്റെ മക്കൾ ഇറാഖിന്റെ മക്കൾ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിന്റെ മക്കളുടെ മണ്ണിലേക്ക് ഡെയ്സി കട്ടർ എന്ന പേരിൽ അതിനെ നിയോഗിക്കുമ്പോ അത് ഭൂമിയിലേക്ക് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിർവീ പോകുന്നു പാശ്ചാത്യ ലോബികളുടെ ചിന്ത എന്താണ് ഈ ഡൈസി ഘട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊരു ഭൂമിയിലാണോ ഇത് നിക്ഷേപിക്കുന്നത് ആ ഭൂമിയെ മുറിച്ചു മാറ്റാൻ കഴിയും ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കാൻ കഴിയും ഗർത്തമുണ്ടാക്കാൻ കഴിയും അവിടെ താമസിക്കുന്നവരെ മുഴുവനും തകർത്തറിയാൻ കഴിയും പക്ഷേ പടച്ച തമ്പുരാൻ പറയുകയാണ് ഭൂമിയെ പിളർക്കാനോ അമ്പരച്ചുമ്പികളായ കെട്ടിടങ്ങൾ പടുത്തുയർത്താനോ മനുഷ്യ നിന്നെ കൊണ്ട് സാധ്യമല്ല ഭൂമി എന്റേതാണ് ഭൂമി എന്റേതാണ് ഞാനാണ് അതിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ ആകാശഭൂമികളുടെ പരിപൂർണമായ ഉത്തരവാദിത്വം അത് പടച്ചതം പുരാനല്ലാതെ മറ്റാർക്കും അവകാശം ലക്ഷങ്ങളും കോടികളും ചെലവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നാം കുറെ സ്ഥലങ്ങൾ വാങ്ങിയാൽ അതിന് ടാക്സ് അടയ്ക്കണ്ടേ അതിന് വാടക കൊടുക്കണ്ടേ ലക്ഷങ്ങളും കോടികളും ചെലവ് ചെയ്ത് വീടുകൾ കെട്ടിയുണ്ടാക്കിയാൽ പഞ്ചായത്തിലും മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലും കോർപ്പറേഷനിലും വർഷം തോറും ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടേ ഈ ഭൂമിയിൽ നമുക്ക് സ്വന്തമായി ഒന്നുമില്ല എന്നത് തന്നെയാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അതാണ് ഖുർആൻ പറയുന്നത് 
ഭൂമിയിൽ നിരാശനാണ് നിന്യനാണ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിവില്ലാത്ത വെറും വീട് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മരിച്ചാൽ ആ വീട്ടിൽ അടക്കോ ആ വീട്ടിൽ അടക്കോ അടക്കോ സുഹൃത്തുക്കളെ കാസർകോട്ട് അങ്ങനെയാണോ സംഭവം അടക്കൂല അടക്കൂല ക്രിസ്ത്യാനികളായാലും അടക്കൂല അവരെ വീട്ടിൽ അടക്കൂല പിന്നെ ഈ പാവപ്പെട്ടവർ അടുക്കളയിൽ അടക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗതിയില്ല വേറെ സ്ഥലം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അലി റലി അള്ളാഹു താലാനു ബലഹീനനായ മനുഷ്യനെ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു മനുഷ്യനെ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു ആദവിന്റെ മോന ആദവിന്റെ മോനെ മഹാനായ അലി റലി അള്ളാഹു താലാനു പറയുകയാണ് യബന ആദം ആദവിന്റെ മോനെ ഒന്നുമില്ല സംഭവം കയ്യിലൊന്നുമില്ല സാധാരണ നമ്മൾ മിസ്കീൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവരെയാണ് കയ്യിൽ ഒന്നും ഇല്ലാത്തവരെ കുറിച്ചാണ് മിസ്കീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഉള്ളത് എന്തെങ്കിലും ഇട്ടോണം നമ്മൾ റമലാം മാസത്തിൽ കിട്ടുന്ന സ്വതക്കൊക്കെ വലിയ കൂലിയാണ് ആദൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബഹുമാനപ്പെട്ട അലി റലി അള്ളാഹു താലാണ് പറയുന്നത് ആദമിന്റെ മോനെ നീ മിസ്കീനാണ് മിസ്കീനാണ് അമ്പത് കോടിയുടെ ഉടമസ്ഥനെ നോക്കിയിട്ട് അലി റലി അള്ളാഹു താലാണ്ട് പറയ നീ മിസ്കീനാണെന്ന് എന്തേ കാരണം തൂലി മുഹുൽ ആദമിന്റെ മകനെ നോക്കിയിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട അലി ആരുതങ്ങൾ പറയുകയാണ് ആദമിന്റെ മോനെ നീ മിസ്കീനാണ് നീ ഒന്നുമില്ലാത്തവനാണ് നിനക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തവനാണ് കാരണം എന്തെന്നറിയുവോ മിസ്കീൻ ഇബനു ആദം തൂലി മുഹുൽ സൂര്യൻ നിന്നെ കൊന്നുകളയുന്നു സൂര്യന്റെ ആഘാതത്തിൽ വിയർത്തൊലിക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് നിർഗളിക്കുന്ന വിയർപ്പിന്റെ തുള്ളി നിന്നെ ദുർഗന്ധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു മോനെ ഒരു ദിവസം നീ കുളിച്ചില്ല എങ്കിൽ നിന്റെ ശരീരത്തിൽ സുഗന്ധ ദ്രവ്യം നിങ്ങൾ പൂശിയില്ല എങ്കിൽ നല്ല വസ്ത്രം ധരിച്ചില്ല എങ്കിൽ പരിസരത്ത് പോയി നിൽക്കാനോ നീ പല്ല് തേച്ചില്ല എങ്കിൽ ആരോടെങ്കിലും സംസാരിക്കാനോ നിനക്ക് കഴിയുമോ ഒരു കൊതുക് കടിച്ചാൽ ഒരു മൂട്ട കടിച്ചാൽ നിന്നെ കൊണ്ട് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുമോ മനുഷ്യ ഈ കൊതുകിന്റെ മുന്നിൽ നീ നിന്യനല്ലേ ഇന്ന് പടർന്ന് പന്തലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടെങ്കിപ്പനി പടർത്തുന്നതാരാ മനുഷ്യനാണോ കൊലകൊമ്പന്മാരാണോ കുടുംബക്കാരാണോ അല്ല അല്ല ആർക്കും വേണ്ടാത്ത ഒരു കൊതുകല്ലയോ കൊതുകല്ലയോ ആ കൊതുകിനെ തന്നെയാണ് പടച്ചതം പുരാ ഖുർആാനിൽ ഉപമിച്ചത് മക്ക മുഷിരിക്കി നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു മുഹമ്മദ് നിന്റെ റബ്ബിന് വിവരമില്ലല്ലോ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊതുകിനെ ആണല്ലോ ഉപമിച്ചത് ആനയുണ്ടായിട്ട് ഒട്ടകമുണ്ടായിട്ട് കുതിരയുണ്ടായിട്ട് ആ ഒട്ടകത്തെയോ ആനയോ ഉപമിക്കാതെ അള്ളാഹു ഉപമിച്ചത് ഒരു കൊതുകിനെ അല്ലയോ ഇന്ന് ലോകത്ത് ആകമാനം ഭയപ്പെടുന്നത് കൊതുകിനെയല്ലേ കൊതുകിനെയല്ലേ അമ്പത് ലക്ഷത്തിന്റെ വീട് കെട്ടിപ്പൊക്കെയിട്ട് ഇന്റീരിയൽ വർക്ക് എല്ലാം ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ കൊടുത്ത് ചെലവ് ചെയ്തിട്ട് കേവലം എൺപത് രൂപയുടെ നൂറ് രൂപയുടെ കൊതുകു ബല വാങ്ങി അവന്റെ കട്ടിലിൽ പൊതിയുന്നില്ലേ അമ്പത് ലക്ഷത്തിന്റെ അറുപത് ലക്ഷത്തിന്റെ വീട് വെക്കും എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യാൻ അവസാനം കൊതുകുവല എത്ര റുപ്യ നൂറ് റുപ്യ അല്ലെങ്കിൽ എൺപത് റുപ്യ നൂറ് റുപ്യ എൺപത് റുപ്യ കൊതുകുവല ആ കൊതുകുവല കൊണ്ടുവന്ന് കട്ടിലിൽ ചുറ്റും ഇതിന് ഉറങ്ങാൻ
വേണ്ടി സ്വസ്ഥമായിട്ട് ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടി എൺപത് റുപ്പ്യ എൺപത് റുപ്പ്യ അമ്പത് ലക്ഷത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ പോലും കൊതുകിനെ പേടിക്കുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ സുനാപ്പി കൊണ്ട് വെച്ച് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്താപ്പോ അതിന്റെ പേര് ഗുഡ് നൈറ്റോ ഗുഡ് 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 മോർണിംഗോ ഗുഡ് ഈവനിങ്ങോ കൊണ്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നു കൊതുവല്ല ചാവുന്നത് നമ്മളെ ചാവുന്നത് അപ്പൊ റാഹത്താട്ട് കൊതുവിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കൈക്കൂലി വാങ്ങിയിട്ട് ആ കമ്പനിക്കാരാ മരുന്നിറക്കിയത് അതുകൊണ്ട് റാഹത്താട്ട് അതുകൊണ്ട് കുത്തുമ്പോ നമ്മൾ നല്ല മയങ്ങിക്കിടന്നു കൊടുക്കും സ്വസ്ഥമായി അത് വന്നിരുന്ന് കുടിച്ച് രക്തമെടുത്തോണ്ട് അതങ്ങ് പിക്കോളും മറ്റേ ഉണ ഉറന്നു കിടന്നാലും ഒരറ്റ അടി അടിക്കൂലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മളാണ് മയങ്ങി പോണത് കൊതുക് മയങ്ങൂല അത് വിവരമില്ല ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാകാത്തതുകൊണ്ട് കൊതുവിനെ കുറിച്ച് നബിതങ്ങൾ പോലും പറഞ്ഞു ഇന്നൽ പറഞ്ഞു കൊതുക് അത് വിശക്കുന്ന സമയത്താണ് അത് ജീവിക്കുന്നത് അത് വയറ് നിറഞ്ഞു പോയാൽ അത് ചത്തുപോകും അതുകൊണ്ട് വിശപ്പ് സഹിക്കുമ്പോ ആ കൊതുവ് ജീവിക്കുന്നു ശരിയല്ലേ നമ്മുടെ ശരീരത്തുകാരിൽ നിന്ന് കൊത്തിയിട്ട് നല്ല കുത്തി നല്ല വലിച്ചെടുത്ത് സെറിഞ്ചു വെച്ച് വലിച്ച് വയറ് നിറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൈ അനക്കാലൊന്നും അനങ്ങൂല സാധനങ്ങാരി ഒരൊറ്റ അടി അടിക്കുമ്പോ ഡയറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒലിക്കും അതല്ലാത്തത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പിടിച്ചു നോക്കിയാൽ കിട്ടൂല ഒരൊറ്റ പാച്ചിലാണ് പായ ഒരൊറ്റ പാചിലാണ് പായ കാരണം എന്താ അത് വിശന്ന് കിടക്കുന്ന കാലത്തോളം അതിന് ദീർഘായുസ് കിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് നോമ്പും ഡോക്ടർ പറയുന്നത് എന്താ കൂടുതൽ തിന്നാൽ ബീഫ് പറവലും പത്തലും കൂടുതൽ തിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഐസ്യൂൽ പോകേണ്ടി വരും അത് ഒഴിവാക്കാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ആളും കൂടെ റാഹത്താട്ട് ജീവിക്കാം നല്ല പെട്ടെന്ന് കയറിട്ട് അകത്ത് പിടിക്കും എന്റെ ഈ കട്ട കൊളസ്ട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം അതിനുള്ള പട്ടണി നിരാഹാര ചികിത്സ ആയുസ് വർദ്ധിക്കും ആയുസ് വർദ്ധിക്കും നോമ്പ് പിടിക്കും ആരോഗ്യവാനാകുവിൻ നോമ്പ് പിടിക്കും ആരോഗ്യവാനാകുവിൻ അപ്പൊ ഈ കൊതുക് എന്ന് പറയുന്നത് ലോകം മൊത്തം വ്യാപിപ്പിക്കുന്നു പനി പടർത്തുന്നു അല്ലെ ഈ കൊതുക് കേവലം ഒരു ചെറിയൊരു കൊതുകാണ് എന്താ ഡെങ്കിപ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം എന്താ പടർത്തുന്നത് ആരാ കൊതുക് 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 അപ്പൊ ഈ കൊതുകിനെ ശുദ്ധിയാക്കാൻ വേണ്ടി ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നു പരിസരം ശുദ്ധിയാക്കാൻ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നു പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസോ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയും കോർപ്പറേഷൻ ഒന്നും അല്ല ഇപ്പൊ പഠിപ്പിച്ചത് അവർക്ക് ഇപ്പൊ ഡെങ്കിപ്പനി വന്നത് കൊണ്ടാണല്ലോ എല്ലാവരും പരിസരങ്ങളൊക്കെ വൃത്തിയാക്കണം ശുദ്ധിയാക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ പെനാൽറ്റിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പെറ്റിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തുറന്നിരിക്കുന്ന പാത്രത്തിൽ വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കാൻ പാടില്ല ഇളനീര് കഴിച്ചിട്ട് പൊണ്ടം പൊണ്ടം കഴിച്ചിട്ട് അതിന്റെ തൊണ്ട് ഇങ്ങനെ മലർത്തി നിൽക്കാൻ പാടില്ല വെള്ളം നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അതിൽ വന്നിട്ട് കൊതുക് കയറും അതുകൊണ്ട് അതെല്ലാം കമിഴ്ത്തി വിടണം പ്ലാസ്റ്റിക് എല്ലാം മാറ്റിക്കളയണം അവിടെ പരിസരമൊക്കെ വൃത്തിയാക്കണം ഇതൊക്കെ പഞ്ചായത്തല്ല പഠിപ്പിച്ചത് ലോകത്തിന്റെ മഹാനായ പുത്രൻ പറയുകയാണ് അള്ളാഹു വൃത്തിയുള്ളവനാണ് അവൻ ശുദ്ധിയുള്ളവനാ അവൻ വൃത്തിയെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അവൻ ശുചിത്വത്തെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ആദരവായ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മാതങ്ങൾ പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ മുറ്റവും മിറ്റവും പരിസരവും വീടും പരിസരവും നിങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കണേ വൃത്തിയാക്കണേ ആരാ പഠിപ്പിച്ചത് ആരാ പഠിപ്പിച്ചത് വീണ്ടും പറയുകയാണ് രണ്ട് ശാപത്തിന്റെ സ്ഥലങ്ങളെ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണേ സൂക്ഷിക്കണേ കാലോ സഹാബത്ത് ചോദിക്കുകയാണ് ഏതാണ് ആ ശാപത്തിന്റെ സ്ഥലം നബിയെ അറിയിച്ചു തരുമോ ഹബീബെ എന്ന് അള്ളാഹ് റസൂലിന്റെ സഹാബത്ത് ചോദിക്കുമ്പോ ഹബീബായ റസൂലായി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമാ തങ്ങൾ പറയുകയാണ് ജനങ്ങളെ സഞ്ചരിക്കുന്ന വഴിയോരങ്ങളിൽ മാലിന്യങ്ങൾ കൊണ്ട് തള്ളരുതേ ജനങ്ങളെ സഞ്ചരിക്കുന്ന വഴിയോരങ്ങളിൽ കാഷ്ടിക്കല്ലേ മൂത്രിക്കല്ലേ ജനങ്ങൾ വിശ്രമിക്കുന്ന തണൽ മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിലോ വെയിറ്റിംഗ് ഷെഡിലോ കോർപ്പറേഷന്റെ പരിസരത്തോ ബസ് സ്റ്റാൻഡിന്റെ പരിസരത്തോ ജനങ്ങൾ വിശ്രമിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലോ കാഷ്ടിക്കരുത് നിങ്ങൾ അവിടെ മാലിന്യമുണ്ടാക്കരുത് ഈ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങൾ നിങ്ങളെ ശബിക്കുമെന്ന് ഹബീബുനാറസോലുള്ളാഹി ഇതാര് പഠിപ്പിച്ച കോർപ്പറേഷൻ കാര് പഠിപ്പിച്ച 
ും മാലിന്യങ്ങൾ പടർത്തുന്നവർ മാലിന്യങ്ങൾ വലിച്ചു കോട്ടുന്നവർ പരിസരങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കാത്തവരുടെ മേൽ അള്ളാന്റെ ശാപമാണ് മാലാകമാരുടെ ശാപമാണെന്ന് ഇന്ന് രോഗം പടരാനുള്ള കാരണം മാലിന്യം 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 അതുകൊണ്ട് ലഭിതങ്ങൾ അന്നേ പറഞ്ഞു അന്നേ പറഞ്ഞു നമ്മൾ വൃത്തിയാക്കണം പരിസരമൊക്കെ വൃത്തിയാക്കണം പരിസരമൊക്കെ വൃത്തിയാക്കണം ജനങ്ങൾ വിശ്രമിക്കുന്ന നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളൊന്നും പോയിരുന്നത് പാത്താ നിൽക്കരുത് മൂത്രമൊഴിക്കാൻ നിൽക്കരുത് കാഷ്ടിക്കാൻ നിൽക്കരുത് കാർക്കിച്ച് തുപ്പരുത് റോഡിൽ ആരെങ്കിലും കാർക്കിച്ച് റമലാ മാസം അല്ലേ ഇഷ്ടം പോലെ കൊട്ടക്കണക്കിന് കിട്ടു എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ബസ് ഇരുന്നുണ്ടോ എന്നും പറഞ്ഞ് താഴോട്ട് ആരുടെങ്കിലും മണ്ഡലോട്ട് താലോട്ട് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ കുളിക്കാൻ അത് മതി മനുഷ്യന്മാർ ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു വെച്ച് പിടിച്ചു വെച്ച് ഈ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഒരു ആരോഗ്യത്തിനാണ് ഈ ഉമനീര് തുപ്പൽ അതെല്ലാം കൂടെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു വെച്ച് നമ്മൾ എന്തിനപ്പം ഈ തുപ്പാൻ പെടുന്നത് അതിങ്ങനെ വിഴുങ്ങാൻ അള്ളാഹ് നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ ഒരു അര ലിറ്റർ ആക്കിയിട്ട് ഒരൊറ്റ വിഴുങ്ങൊക്കെ വിഴുങ്ങ അങ്ങനല്ല ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഊർന്ന് വരുന്നത് നമ്മൾ അതങ്ങോട്ട് വിഴുങ്ങലല്ല അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ അവഭ്യത്തിന് അവ തന്നിരിക്കുകയാണ് അത് മൊത്തം എടുത്ത് ഇങ്ങനെ തുപ്പി 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 കളഞ്ഞു കാരണം നാട്ടുകാരെ മുഴുവൻ ഇടങ്ങാറാക്കാൻ മറ്റുള്ളവർ പറയില്ലേ ഓ നോമ്പും വന്ന് ഇനി പരിസരമൊക്കെ വൃത്തികേടായി ആകെ അടങ്ങാറ് പള്ളിയിൽ കിടക്കുന്ന ചെരുപ്പിൽ പള്ളിക്കകത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ തുപ്പുക നല്ല റാഹത്തായിട്ടിട്ട് പോയ ചെരുപ്പ് അവസാനം ഇയാൾ വന്ന് ചെരുപ്പിടുമ്പോൾ മാർബിളി തെന്നിയത് പോലെ എപ്പോഴും പറഞ്ഞ് തെന്നി അങ്ങോട്ട് പോകും കാരണം എന്താ നല്ല സാധനം അതിനകത്ത് കിടക്കാൻ കഷ്ടം മനുഷ്യന്മാർ എന്തിനപ്പം ഇങ്ങനെ തുപ്പുന്നത് നബി സല്ലാ സങ്ങൾ പറഞ്ഞ എന്താ ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെ തുപ്പിയാലോ മൂക്ക് ചീറ്റിയാലോ അത് മണ്ണിട്ട് മൂടി സൈഡിൽ മാറ്റണം അതിലൂടെ ആളുകൾ നടന്നു പോയാൽ അതിലൂടെ ആ ആളുകൾക്ക് അള്ളാന്റെ ശാപം നമുക്ക് കിട്ടും പഠിച്ച നമുക്ക് അതിർച്ചിക്കട്ടെ സൂക്ഷിക്കണം 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 പരിശുദ്ധ പ്രവാചകം പഠിപ്പിച്ചരിയ എത്ര നല്ല മഹത്തായ വഴി അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന അലി റബി അള്ളാഹു താലാവിന്റെ വാക്ക് അപ്പൊ എങ്ങോട്ട് പോയാൽ അത് ശുചിത്വം നമ്മുടെ വിഷയവുമായി വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തന്നെ നമ്മുടെ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തന്നെ ഈ രോഗത്തിന് പരിഹാരം എന്താണ് വൃത്തിയാണ് വൃത്തിയാണ് ഈ വൃത്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പരിസരം മാത്രം വൃത്തിയാക്കിയാൽ പോരാ ശാരീരികമായ വൃത്തി കൂടെ നമുക്ക് വേണേ എല്ലാവരും താടി പഠിച്ച് വൃത്തിയാക്കി ശുദ്ധിയാക്കും കക്ഷത്തിന്റെ മുടിയെടുക്കൂല മുഖം മുറിക്കൂല അവന്റെ ഗുഹ്യ ഭാഗത്ത് മുറി അവൻ മുടി അവൻ നീക്കൂല നീക്കം ചെയ്യൂല അതിങ്ങനെ ഈ പറയുന്ന പോലെ പുതിയ വസ്താന്റെ കാട് പിടിച്ചു കയറി കിടക്കുന്ന പോലെ ഒരുമാതിരി ഇങ്ങനെ കാട് പിടിച്ചടക്ക അത് മനുഷ്യന്മാർ ശ്രദ്ധിക്കാത്ത എന്തേ നാപ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അത് വൃത്തിയാക്കാത്തവന്റെ നിസ്കാരത്തിന് കമാലിയത്ത് ഉണ്ടാവൂല പൂർത്തീകരണം ഉണ്ടാവൂല ഫോർട്ടി ഡേയ്സ് നാപ്പത് ദിവസമാണ് ടൈം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ നാപ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഇതാകുമ്പോ ബാത്റൂമിൽ കൊണ്ടുവച്ചിരിക്കും കണ്ണാടിയും വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടു മൂന്ന് ബ്ലേഡും വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ തോണ്ടി 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 തോണ്ടിയിരിക്കലല്ല അത് പ്രശ്നമില്ല തോണ്ടുമ്പോ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഒരു കൊട്ട ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അത് ആരും എന്താ തോണ്ടാത്ത ആ കൈ ഇങ്ങോട്ട് ഒന്നും വെച്ചൂടെ അതെന്തേ ഇതായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോലെ നഖം വെട്ടൂല അതിനകത്ത് അഴിക്കിരിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഞങ്ങൾ കുത്തിക്കളയാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ വെട്ടണം ഇതൊക്കെ അഷറ പത്ത് ഫിത്രത്ത് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഫിത്രത്തിലുള്ളതാണ് ഞാൻ അതൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഞങ്ങൾ പോകുന്നില്ല സമയമില്ല എല്ലാം കൂടെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ കയറി വരികയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഗുഹ്യ ഭാഗത്തെ രോമങ്ങൾ നമ്മൾ നീക്കം ചെയ്യണം നാൽപ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അതെല്ലാം നീക്കം ചെയ്ത് ക്ലിയറാക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ നമസ്കാരത്തിന് പൂർത്തീകരണം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ശാരീരിക ശുദ്ധിയാണ് പല്ല് തേക്കുന്ന സംസ്കാരം ആരാണ് പഠിപ്പിച്ചത് അബീബായ തങ്ങളെ പറയുകയാണ് ഇതാ കൊന്ത രാത്രി നീ ഉറക്കിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റാൽ പല്ല് തേക്കണേ പല്ല് തേക്കണേ പല്ല് തേക്കണേ എന്ന് പഠിപ്പിച്ച സംസ്കാരം തങ്ങളുടെ സംസ്കാരമാണ് അള്ളാഹ് റസൂൽ സംസ്കാരമാണ് പല്ല് വെക്കാൻ പഠിപ്പിച്ച സംസ്കാരം പല്ല് വെക്കാതെ ഗൾഫിലൊക്കെ ഉണ്ട് പല്ല് വെക്കൂല അൽക്ക് അൽക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ചുങ്കം വാരി വാരിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ രാവിലെ ഓഫീസിൽ പോകുന്നു പല്ല് വെക്കാൻ വലിയ മടിയാണ് ഇങ്ങനെ
ഇതിന്റെ ഇത് വൃത്തികേടാണ് നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് ആളുകളുടെ മുന്നിലല്ല അതിനൊക്കെ ഒരു സമയമുണ്ട് ആ സമയത്ത് കുത്ത പല്ല് കുത്തിക്കളാണ് അഴുക്കുകൾ കുത്തിക്കളാണ് അതിന് വിധങ്ങൾ പറഞ്ഞു പല്ലുകളുടെ ഇടയിലുള്ള അഴുക്കുകൾ നിങ്ങൾ കുത്തിക്കളഞ്ഞു ശുദ്ധിയാക്കണേ ചില ആളുടെ ഹോട്ടലിൽ കയറിയിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് നാട്ടുകാരിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നില്ലേ മനുഷ്യ എനിക്ക് ഗൗരവില്ലേ നിനക്ക് ഗൗരവില്ലേ നീ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് സംസ്കാരം ഇല്ലേ സംസ്കാരം സംസ്കാരം പഠിപ്പിക്കുന്ന മതം ഇസ്ലാം സംസ്കാരം പഠിപ്പിക്കുന്ന മതം ഇസ്ലാം ബാക്കിയുള്ളവർക്കും ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ നീ തൊള്ള തുറന്നിട്ട് ആ കോ കോന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റൂല നമ്മളത് ശ്രദ്ധിക്കണം സൂക്ഷിക്കണം ചില ഹോട്ടലിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ശബ്ദം വിട്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ തൊള്ളയിൽ കൈയിട്ട് എന്താ പല്ല് പല്ല് വായി കഴുകരുത് നിങ്ങൾ കാർക്കിച്ച് തുപ്പരുത് എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് വാഷ് ബേസിന് അടുത്ത് അതേപോലെ ചില പള്ളികളുടെ ഹൗലുകളിൽ ഹൗലിൽ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ അതിനകത്ത് കൈയിട്ട് കഴുക ഒതുക്കുന്നിടത്ത് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് തൊള്ളയിൽ വായിൽ കൈയിട്ടിട്ട് ഹൗലിൽ കൈയിട്ട് കഴുകാൻ പാടില്ല ബഹുമാനമുള്ള സഹോദരൻ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇതൊക്കെ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചേരുന്ന ശുദ്ധിയാണ് സംസ്കാരമാണ് ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം പല്ല് തേക്കാൻ നബീന റസൂൽ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചു പറയുന്നു അള്ളാന്റെ റസൂൽ എപ്പോൾ രാത്രി എഴുന്നേറ്റാലും മിസ്വാക്ക് ചെയ്യുമായിരുന്നു മിസ്വാക്ക് ചെയ്യുമായിരുന്നു ശുദ്ധിയുള്ളവരെ വൃത്തിയുള്ളവരെ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ഇത് പരിശുദ്ധ കുറാൻ പറയുമ്പോ ദിനേന അഞ്ചു പ്രാവശ്യം ശാരീരികമായ ശുദ്ധി വരുത്താൻ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് രാത്രി ശാരീരികമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കുളിക്കാതെ കിടക്കല്ലേ കുളിക്കാതെ കിടക്കല്ലേ അബീബായ റസൂലാഹു അലി വസല്ല മാത്തങ്ങൾ പറയുന്നു ഒരു വീട്ടിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കുകൾ പ്രവേശിക്കുകയില്ല ആ വീട്ടിൽ വലിയ ശുദ്ധിക്കാരനും കുറയ്ക്കുന്ന കടിക്കുന്ന നായയുമുള്ള കാലത്തോളം ആ വീട്ടിൽ റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കുകൾ പ്രവേശിക്കൂല എന്ന് മനസ്സിലായോ രാത്രി രാത്രി പരിപാടി കഴിഞ്ഞിട്ട് കുളിച്ചിട്ട് നടക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒതുങ്കിൽ എടുത്തിട്ട് നടക്കണം അതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ വീട്ടിൽ എന്തുണ്ടാവില്ല മലക്ക് റഹ്മത്തിന്റെ മലക്ക് വരൂല പട്ടി പട്ടി നായ നായ നായയെ വളർത്തുന്ന വീട്ടിലും ആ നായ കുറയ്ക്കുന്ന നായ് ആ നായുള്ള വീട്ടിലും ആര് വരൂല ആര് വരൂല മലക്കുകൾ ഇറങ്ങൂല ഓ രക്ഷപ്പെട്ട് മലക്കുൽ മോത്തസരായി വരൂലല്ലോ ഒരു പട്ടിയെ വളർത്തിയേക്കാം മലക്കുൽ മുഹത്തസരായാലും എന്തായാലും വരൂല ഇങ്ങനെ ഒരു മസല കിട്ടിയത് വലിയ ഹെയറായി ആ അത് മോൻ കളി വേറെ അതാൾ ആള് കളി വേറെ ആള് അത് വേറെ സാധനം നീ പട്ടിയല്ല പന്നി ആയിരുന്നാലും നീ നീ ഏത് പാത്തിരുന്നാല് എന്നെ പീടിച്ച അപ്പഴേ കൊണ്ടാണുള്ള കഴിവ് അത് അള്ള വേറെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ പണി അവിടെ നടക്കൂല അവിടെ നടക്കൂല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങള് നമ്മളിത് ശ്രദ്ധിക്കട്ടെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര ശുദ്ധി ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചു ആലോചിച്ചു അപ്പൊ മനുഷ്യൻ ആരാണ് അശക്തന ഒരു കൊതുവ് കടിക്കുമ്പോ ഒരു മൂട്ട കടിക്കുമ്പോ അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല അപ്പൊ അവനാരാഖാൻ സൂര്യന്റെ ചൂടിൽ മനസ്സിന് വേർത്ത് വേർത്ത് ബനിയൻ മാറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഡ്രസ്സ് മാറ്റിയില്ലെങ്കിൽ രണ്ടു ദിവസം കുളിച്ചില്ലെങ്കിൽ കശത്ത് നിന്നും അവിടെ നിന്നും വരുന്ന നാറ്റം എന്താ സ്മെല്ല് എത്ര വലിയ സുന്ദരി എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഈ സാധനം ഇങ്ങോട്ട് അടിച്ച് വീശിയാൽ എന്റെ പൊന്നെ മിസിറിലെ പെണ്ണാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേവി ഏത് തൊള്ള ഉറക്കല്ലേ അള്ളാഹു ആണ് സത്യം ഞാൻ എത്ര വേണേലും പൈസ കിട്ടാൻ കാണിക്കാൻ ചെയ്യ് ഈ തൊള്ള ഉറക്കല്ലേ എന്ന് പറയും സൂര്യന്റെ ചൂട് കൊണ്ട് മനുഷ്യൻ ശരീരം വിയർത്തു പോയാൽ അവൻ ആരായി മാറും അത് നിയന്ത്രിക്കാൻ മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നില്ല അപ്പൊ ഇവൻ ആരാണ് മനുഷ്യൻ അശക്തനല്ലേ മനുഷ്യൻ അശക്തനല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പടച്ച തമ്പുരാൻ ഈ പരീക്ഷണങ്ങൾ നൽകിയിട്ട് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ ഈ ലോകത്ത് ഒരു ചുക്കും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല 
ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല മനുഷ്യൻ അതാണ് രണ്ടാമത്തെ പാഠം പെട്ടെന്ന് പോട്ടെ മൂന്നാമത്തെ പാഠം മൂന്നാമത്തെ പാഠം ഈ മുസീബത്തുകളും മാറാവ്യാധികളും പ്രയാസങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും വരുമ്പോ മനുഷ്യ നീ ക്ഷമിച്ചാൽ അള്ളാഹു നിനക്ക് പ്രതിഫലം ഉയർത്തി തരുന്നതിന് വേണ്ടി അത്രേ നല്ല കൂലി അള്ളാഹു നിനക്ക് തരാനാണ് ഇതൊക്കെ അള്ളാഹു നിനക്ക് ഇങ്ങോട്ടിട്ട് തരുന്നത് ക്ഷമ അവലംബിക്കുന്നവർക്ക് വണ്ണമായ പ്രതിഫലമാ വണ്ണമായ പ്രതിഫലമാണ് എന്ന മറ്റ പ്രതിഫലമാണ് ക്ഷമയുടെ ഫലം സ്വർഗമാണ് സ്വർഗമാ റമലാൻ ഷഹ്റുസ് ക്ഷമയുടെ മാസമാണ് മാസമാണ് ആ റമലാനിന്റെ മാസത്തിൽ ആരൊരാള് ക്ഷമിക്കുന്നുവോ അള്ളാഹു അവർക്ക് നൽകുന്ന ഫലം സ്വർഗമാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു സബർ ചെയ്തവർക്ക് ക്ഷമിച്ചവർക്ക് ക്ഷമയവലംബിച്ചവർക്ക് പടച്ച തമ്പുരാൻ ഖുർആാനിലൂടെ നമ്മെ അറിയിക്കുന്ന ഓരോ ആരാമങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ആരൊരാള് ബുദ്ധിമുട്ടും പ്രയാസങ്ങളും വരുമ്പോ മാരകമായ രോഗങ്ങൾ വരുമ്പോ മാനഹാനി വരുമ്പോ ശാരീരികമായി ക്ഷീണിതനാകുമ്പോ മാനസികമായി നഷ്ടം അനുഭവപ്പെടുമ്പോ സാമ്പത്തികമായി തകർന്നു പോകുമ്പോ സർവവും റബ്ബിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ക്ഷമിച്ചാൽ സ്വർഗവും അതിലെ പട്ടുടയാടകളും അള്ളാഹു അവർക്ക് നൽകുമെന്ന് ആട്ടുകട്ടിലുകളിലും ഊഞ്ഞാലിലും അവരവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് വിശ്രമിക്കും അത്രേ അവിടെ ഭയങ്കരമായ ചൂടോ കൊടും തണുപ്പോ ഉണ്ടാവുകയില്ല മാന്യമായ മിതമായ നിലയിലുള്ള കാലാവസ്ഥയിലൂടെ അവർ സ്വർഗത്തിന്റെ അനുഭൂതികൾ ആസ്വദിച്ചു കൊണ്ട് കഴിയുമെന്ന് ആ പറയുമ്പോ ആർക്കാണത് ക്ഷമ അവലംബിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏർപ്പെടുന്ന മാനഹാനിക്കും മാനനഷ്ടത്തിനും കുടുംബ പ്രശ്നത്തിനും മാരകമായ രോഗങ്ങൾക്കും പരിഹാരമാണ് ക്ഷമയാണ് ക്ഷമയാണ് ആ ക്ഷമയിലൂടെ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നത് ഉന്നതമായ കൂലിയാണ് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരികയാണ് ഈ ഭൂമിയിലുള്ള ഒരു മനുഷ്യന് ഒരു മുസ്ലിമായ സഹോദരനോ ഒരു സഹോദരിക്കോ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടോ ഒരു പ്രയാസമോ ഒരു വിഷമമോ ഒരു ദുഃഖമോ ഒരു രോധനമോ കടമോ രോഗമോ മറ്റൊരു വിവാഹത്തിൽ മാരകമായ രോഗങ്ങളോ വിട്ടുമാറാത്ത വേദനയോ ഏതെങ്കിലും ഒരു സത്യവിശ്വാസിക്കോ സത്യവിശ്വാസിനിക്കോ നേരിട്ടാൽ എത്രത്തോളം എന്ന് വെച്ചാൽ അവൻ റോഡിലൂടെ നടക്കുമ്പോ അവൻ പാടത്തിലൂടെ നടക്കുമ്പോ അവന്റെ പുരയിടത്തിലൂടെ അവന്റെ സ്ഥലത്തു കൂടി അവൻ നടക്കുമ്പോ അവന്റെ കാലിൽ ഒരു ചെറിയ മുള്ള് തറച്ചാൽ പോലും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ആ വേദന കൊണ്ട് അള്ളാഹു അവന്റെ പാപം മാപ്പാക്കി കൊടുക്കുമെന്ന് നബിയുനാസൂൻ വീണ്ടും അള്ളാന റസൂല് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ലായസാ 
موسیقی 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 நாள நேரம் வழுக்கும்போ என்ற வீடின்ட உம்மரப்படியில் 
ആ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ബാങ്കുകാരും ജീവനക്കാരും ജപ്തി നോട്ടീസുമായി വരും അള്ളാ എനിക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല അള്ളാ ഞാൻ അഭിമാനത്തോടു കൂടി ജീവിച്ചവനാണ് നാളെ എന്റെ മാനം പിച്ച് ചീന്തപ്പെടും പടച്ചവനെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അള്ളാ മരണമാണ് എനിക്ക് ഹൈറങ്കിൽ ഈ മാനോടെ നീ മരിപ്പിക്കണേ പടച്ചവനെ അതല്ല ജീവിതമാണ് ഹൈറങ്കിൽ ഇതിനുള്ള പരിഹാരം നീ എത്തിച്ചു തരണമേ നാദാ അങ്ങനെ വേണം ഒരാൾ അല്ലാതെ പെട്ടെന്ന് ആത്മഹത്യ ചെയ്യലല്ല ഭർത്താവ് എന്നെ തലാക്കിയെല്ലാം പോന്നു ഭർത്താവ് എന്നെ തലാക്കിയല്ലേ ആത്മഹത്യ ചെയ്യണോ ഭർത്താവ് മരിച്ചു എനിക്ക് ഇനി ആത്മഹത്യ ചെയ്യണോ ഒരു മുസീബത്ത് വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രവാചകന്റെ പ്രതിവിധി എന്റെ മുസീബത്തിൽ എനിക്ക് നീ നല്ല കൂലി നൽകണേ പടച്ചവനെ ഇതിനേക്കാൾ ഇരട്ടി ഇതിനേക്കാൾ ഒരു പരിഹാരം ഇതിനേക്കാൾ ഉചിതമായത് എനിക്ക് നീ നൽകി എന്നെ നീ സഹായിക്കണേ പടച്ചവനെ സഹായിക്കണേ പടച്ചവനെ വലിയ സംഭവം ഭർത്താവ് മരിച്ചാല് ഭാര്യ പറയേണ്ടത് അങ്ങനെയാണ് ഭർത്താവ് മരിച്ചാൽ ഭാര്യ പറയണം ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും പ്രയാസങ്ങളും നമുക്ക് വന്നാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതുവാ എന്റെ ഭർത്താവിനേക്കാൾ ഉചിതമായത് എനിക്ക് നൽകണ എന്ന് അള്ളാന്റെ റസൂലിനെ കൊണ്ട് അവർ പറഞ്ഞു സന്തോഷിച്ചു നിവിധങ്ങളുടെ സദസ്സിൽ നിന്ന് വന്ന് എന്റെ ഭർത്താവ് എനിക്ക് ഇതുവാ പഠിപ്പിച്ചു തരുമായിരുന്നു ഒരു മുസീബത്ത് വരുമ്പോൾ എന്റെ മുസീബത്തിൽ എന്നെ സഹായിക്കണ ഇതിനേക്കാൾ ഉപരി എനിക്ക് നൽകണേ നല്ലത് നൽകണ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ ഈ എന്റെ ഭർത്താവ് മരിച്ചപ്പോ ഞാൻ അങ്ങനെ ദുവാ ചെയ്തു എനിക്ക് അള്ളാന്റെ റസൂലിനെ കിട്ടി ഭാഗ്യല്ലേ നമ്മളതിന് ദുഃഖിക്കുന്നത് നമ്മളതിന് പ്രയാസപ്പെടുന്നത് ഇങ്ങനെ ആത്മാർത്ഥമായി പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തും പരിഹാരം വന്നു തരും അതിന് മനുഷ്യന് സൈക്കിൾ അതൊന്നും പെട്ടെന്ന് കാര്യം നടക്കണം അത് വലിയ പാടാ പെട്ടെന്ന് കാര്യം ആദ്യ ഓതി ആയത്താക്കള് പോലും നബിയും സഹാബാക്കള് പോലും എപ്പോഴാണ് എപ്പോഴാണ് അള്ളാന്റെ സഹായം എന്ന് അവരിങ്ങനെ ആശിച്ചു പോയി ആഗ്രഹിച്ചു പോയി അലാ സ്വർഗത്തിൽ പദവി കൂട്ടാൻ ഒരു ഹദീസ് ഇതിനൊക്കെ വേറെ പരിഹാരം ഉണ്ട് വേറെ ഇനി ഇതൊക്കെ എന്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളത് ഈ പരീക്ഷണങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നു പ്രകൃതി ക്ഷോഭം എന്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നു മാരക രോഗം എന്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നു അതിന് വേറെ ഹദീസുണ്ട് അത് വലിയൊരു ഹദീസിന് വിശ്വാസ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സമയമില്ലല്ലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പറയണമല്ലോ നല്ല എൻ്റെ ഒരു ലാസ്റ്റിലെത്തുള്ളു നാളെ തൗപായ വിഷയം ആരോഗ്യമുള്ളവർ ആരോഗ്യമുള്ളവർ ആഹ്റത്തിൽ പോയിട്ട് അവർ ആഗ്രഹിക്കും ഈയാമത്തെ നാളിൽ ആരോഗ്യമുള്ളവർ ഹീനയുഴുത്താ അഹലുൽ ബലായി അസവാബാ 
ദുനിയാവിൽ പരീക്ഷണത്തിന് വിധേയരായവർക്ക് ദുനിയാവിൽ വർഷങ്ങളായി വാട്ടർ ബെഡിൽ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് ദുനിയാവിൽ ക്യാൻസർ രോഗം പിടിച്ച് മരിച്ചവർക്ക് ദുനിയാവിൽ പ്ലേഗ് രോഗം പിടിച്ച് മരിച്ചവർക്ക് ദുനിയാവിൽ ഡെങ്കിപ്പനിയോട് ദുനിയാവിൽ ചിക്കുൻ കുനിയ പോലുള്ള മാരകമായ രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് വേദന അനുഭവിച്ച് മരിച്ചു പോയവരുണ്ടല്ലോ അവർക്ക് അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിൽ നൽകുന്ന പദവികൾ കണ്ടുകൊണ്ട് രോഗമൊന്നുമില്ലാതെ മരിച്ചു പോയ ആരോഗ്യവാൻമാർ പറയുമത്രേ ആരോഗ്യമുള്ളവർ ഒരു രോഗമില്ലാതെ മരിച്ചുപോയി സ്വർഗത്തിലെത്തിയാൽ രോഗികളായി മാരക രോഗം പിടിപെട്ട് മരിച്ചു പോയവർക്ക് സ്വർഗത്തിൽ അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്ന പദവികൾ കാണുമ്പോ അസൂയ പൂണ്ടുകൊണ്ട് ഈ ആരോഗ്യവാന്മാർ പറയുമത്രേ അവരാഗ്രഹിക്കുമത്ര അള്ളാവിൽ വെച്ച് കത്രിക കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ നീ മുറിക്കാമായിരുന്നില്ലേ ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ നീ കീറി മുറിച്ച് ആ വേദന അനുഭവിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഈ സ്വർഗത്തിന്റെ ഉന്നതമായ പദവികളിൽ ഞങ്ങൾ എത്തിപ്പെടുമായിരുന്നല്ലോ ദുനിയാവിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ആരോഗ്യം തന്നതിന്റെ പേരിലല്ലേ ഈ സ്വർഗത്തിന്റെ ഉത്തുങ്ക സോപാനത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് അനുവാദം കിട്ടാത്തത് ദുനിയാവിൽ കഷ്ടപ്പെട്ട് പീഡനം അനുഭവിച്ചവർക്ക് സ്വർഗത്തിൽ ഉന്നതമായ പദവികൾ നീ നൽകുമ്പോ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചു പോകുന്നു അള്ളാ ആ ഒരു സ്ഥാനം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ എന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചു പോകുന്നു അള്ളാ മനസ്സിലായോ ദുനിയാവിൽ ആരോഗ്യം കിട്ടിയവരെ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ആഗ്രഹിക്കും ഈ ബലാ പിടിച്ചവർക്ക് ദുനിയാവിൽ ബലാ പിടിച്ചവർക്ക് പിടിപെട്ടവർക്ക് രോഗം കടം പ്രയാസം മനോദുഃഖം ഇതിലിങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ട് മരിച്ചു പോയവർക്ക് സ്വർഗത്തിൽ ഉള്ള കൊടുക്കുന്ന ഉന്നതമായ പദവി കാണുമ്പോ ഈ ആരോഗ്യവാന്മാര് മനസ്സിലാക്കും ആരോഗ്യവാന്മാര് മനസ്സിലാക്കും അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ ദുനിയാവിൽ ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ ഒരു കത്രിക കൊണ്ട് മുറിച്ച് മാറ്റിക്കൂടായിരുന്നു അവിടെ ചവനെ അങ്ങനെയെങ്കിലും വേദന അനുഭവിച്ചിട്ട് ഈ സ്വർഗത്തിൽ ഇത്രയും ഒരു ത്യാഗം ഇത്രയും ഉന്നതമായ പദവി അലങ്കരിക്കാമായിരുന്നല്ലോ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് വിഷമുണ്ടോ അപ്പൊ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന പ്രയാസങ്ങൾക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്കും നമുക്ക് വല്ല വിഷമുണ്ടോ വിഷമിക്കാൻ പാടില്ല എന്നതിന്റെ അർത്ഥം വിഷമിക്കാൻ പാടില്ല എന്നതിന്റെ അർത്ഥം അല്ലേ വിഷമിക്കാൻ പാടില്ല എന്നതിന്റെ അർത്ഥം അതുകൊണ്ട് രോഗം പിടിപെട്ടവർ മരിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട അത് മരിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കരുത് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുത് വണ്ടിയുടെ മുന്നിൽ എടുത്ത് ചാടരുത് ഇതെല്ലാം നമ്മളെ കൊണ്ടുപോയി എത്തിക്കുന്ന നരകത്തിലേക്ക് الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم انزله المقعد المقرب عندك يوم القيامه لا اله الا الله العظيم الحليم لا اله الا الله رب العرش العظيم لا اله الا الله رب السماوات رب الارض رب العرش الكريم لا اله الا انت سبحانك اننا كنا من الظالمين يا علي يا عظيم يا حكيم يا حليم اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وامهاتنا وقربائنا من الديون والمظالم والنار اللهم اجعل هذا الشهر الشريف اللظيم المبارك شاهدا لنا لا شاهدا علينا واجعل حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين اللهم عافنا في أبداننا اللهم عافنا في بصارنا اللهم عافنا في أسماعنا لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أرنا الحق حق ورزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه اللهم ربنا شرفنا بالتقوى وجملنا بالعافية ورزقنا الجنة يا رب العالمين اللهم زينا بزينة الإيمان وشرفنا بشرف القرآن وأكرمنا بكرامات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لجميع المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك يا رب العالمين اللهم اغفر لنا واغفر لهم ورحمنا ورحمهم وعفونا وعفونهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والزنا والربا والزلازل والخصفة والمسخة والقذفة والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير
കരുണയുള്ള അള്ളാഹുവേ ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടൽ സ്വീകരിക്കണേ പടച്ചവനെ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ഈ തേട്ടത്തെ പാഴാക്കല്ലേ പടച്ചവനെ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ പടച്ചവനെ അള്ളാഹുവേ ഈ പ്രഭാഷണത്തെ സ്വീകരിക്കണേ പടച്ചവനെ അള്ളാഹുവേ പറയുന്നവർക്കും കേൾക്കുന്നവർക്കും ഹലാസ് നൽകണേ പടച്ചവനെ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ അപാകതകളെ ന്യൂനതകളെ നീ പരിഹരിക്കണേ പടച്ചവനെ അള്ളാഹുവേ ദുനിയാവിലും ആഹ്രത്തിലും ഞങ്ങളെ നിന്നിരും നിസാരരുമാക്കല്ലേ പടച്ചവനെ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾ കഴിച്ചത്തും ഇഫത്തും നസീബാക്കണേ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ രോഗങ്ങളെ നീ ഷിഫയാക്കി താ പടച്ചവനെ മാരകമായ ക്യാൻസർ പോലുള്ള രോഗം കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ട് പടച്ചവനെ ഈ പരിശുദ്ധമായ റമലാനിന്റെ വർക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹുവേ ഷിഫയാക്കണേ അള്ളാ പടച്ചവനെ ഈ പരിശുദ്ധമായ പത്തിന്റെ വർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഷിഫയാക്കണേ അള്ളാ ആയിരങ്ങൾ വരുങ്കെടുത്ത ആലിമിയങ്ങളും സാധാത്തുക്കളും മഹത്തുക്കളും നിന്റെ ആരിഫിങ്ങളും പങ്കെടുത്ത ഈ സദസ്സിന്റെ വർക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാവിധ രോഗത്തിനും പരിഹാരം നൽകണേ പടച്ചവനെ മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് മക്കളെ നൽകണേ അള്ളാഹുവേ വർഷങ്ങളായ ഒരു കുഞ്ഞിക്കാലിന് വേണ്ടി കൊതിക്കുന്നവർക്ക് അതിനുള്ള സൗഭാഗ്യം നൽകണേ പടച്ചവനെ നിലവിലെ മക്കളുള്ളവരുടെ മക്കളെ ഹാഫുലീങ്ങളും ആലിമീങ്ങളും ആക്കണേ പടച്ചവനെ റഹ്മാനായ അള്ളാ ഞങ്ങളെ ഉഹ്റവികളായ പണ്ഡിതന്മാരാക്കണേ അള്ളാ നാഫിയായ എൽമ നൽകണേ പടച്ചവനെ നാഫിയായ എൽമ നൽകണേ പടച്ചവനെ നാഫിയായ എൽമ നൽകണേ പടച്ചവനെ യാ അള്ളാഹുവേ മാനസികമായി ശാരീരികമായി സാമ്പത്തികമായി ആരെല്ലാം ദുഃഖത്തിലും പ്രയാസത്തിലുമാണോ ആ ദുഃഖവും പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്ന് അവരെ നീ മോചിപ്പിക്കണേ പടച്ചവനെ അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ പടച്ചവനെ അവരെ നീ സഹായിക്കണേ പടച്ചവനെ ഇറമലാനിന്റെ ഹക്ക് കൊണ്ട് അവരെ നീ സഹായിക്കണേ പടച്ചവനെ ഇറമലാനിന്റെ വരുക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ അവരെ സഹായിക്കണേ പടച്ചവനെ അവരുടെ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അള്ളാഹുവേ പ്രവാസ ജീവിതം അനുഭവിക്കുന്ന പ്രവാസികൾ അവരനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും നീ അവരിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാഹുവേ സാമ്പത്തികമായി കഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്നവർ കടം കൊണ്ട് വലയുന്നവർ ഒരു പുര പോലുമില്ലാതെ പുര കെട്ടാൻ ഗതിയില്ലാതെ പുര കെട്ടിക്കടങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിയവർ ഇവരെ എല്ലാം നീ സഹായിക്കണേ അള്ളാ സഹായിക്കണേ അള്ളാ സഹായിക്കണേ അള്ളാ പടച്ചറബെ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും നീ സ്വർഗത്തിന്റെ സ്വഭാനത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ പടച്ചവനെ നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കണേ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾ ചെയ്ത തെറ്റുകുറ്റങ്ങളെ എല്ലാം നീ മാപ്പാക്കണേ അള്ളാഹുവേ ഇത്രയും ത്യാഗം സഹിച്ച് ഇത്രയും സമയം എത്ര വിദൂരങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും പടച്ചവനെ സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും യുവാക്കളും യുവതികളും കുഞ്ഞുമക്കളെ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന മാതാക്കൾ പോലും അള്ളാഹുവേ നീ അവരുടെ ഓരോ ചുവടുവപ്പിന് അർഹമായ കൂലി നൽകണേ അള്ളാ കൂലി നൽകണേ അള്ളാ ഉയർത്തി നൽകണേ പടച്ചവനെ ഇതിനു വേണ്ടി സഹായികളായവർ തന്റെ കൈകളിലുള്ള ഓരോ തുട്ടുകളും അള്ളാഹുവെ നിനക്ക് വേണ്ടി നിക്ഷേപിച്ച ഈ പുണ്യമായ മാസത്തിന്റെ വർക്കത്ത് കൊണ്ട് ആ സദക്ക് നൽകിയവരെയും അല്ലാത്തവരെയും എല്ലാവരെയും നീ സ്വർഗത്തിന്റെ കുടക്കീഴ് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ അള്ളാ എല്ലാ ബലാ മുസീബത്തിൽ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ പടച്ചവനെ ഇത് ആ നീ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാഹുവേ العالمين بحق صلى الله لا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم